karibu katika kipindi cha gala la chakula cha uzima kinacholetwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Miti Mingi. Jambazi akitaka kuchukua kitu haijalishi umelala au hujalala. Jambazi anaibaga mpaka mchana, anaenda benki mchana kuna wafanyakazi na kuna walinzi. Jambazi ananyang'anya kwa nguvu, upende uspende utatoa. Huyo ni jambazi sasa Mungu hajampa hadhi hiyo shetani. Shetani hana hadhi ya ujambazi. Shetani ni nani? Mwizi. Sifa ya mwizi ikoje? Ili mwizi akuibie. Ili mwizi akuibie lazima usibaye. Eh. Yaani mwizi hawezi kuja hapa akaanza kukunyang'anya hii huku unaona. Ah ah. Hata kama ni wallet, hata kama ni simu hawezi kukunyang'anya huku unaangalia lazima usubaye kwanza ndo akuibie lazima usinzie kwanza ndo akuibie mwizi anakujaga usiku mwizi aibagi mchana akija mchana labda amna watu anavizia amna watu ndo anaingia shetani sio jambazi yani unaona cheo cha shetani ni kidogo mno hajafikia level ya ujambazi shetani ni mwizi kwa hiyo Mwizi ili aibe lazima uache mlango wazi, lazima usahau kufunga mlango, lazima uache nguo nje, lazima uwe umefanya uzembe fulani ndio mwizi apate nafasi ya kuiba. Lakini kama ukihakikisha kila siku milango imefungwa, nguo zote zimeingizwa ndani, vitu vyote vinavyoweza kuibiwa vimekaa mahali pake, mwizi hawezi kuiba, akija atashangaa shangaa pale anaondoka, hamna cha kuiba. Na wewe ukisinzia tu shetani ambaye ni mwizi ataingia kipaji na mahusiano au kwa maneno mengine uhusiano uliopo kati ya kipaji na mahusiano kuna kuna ukalibu gani kuna uhusiano gani kati ya kipaji na mahusiano kipaji kiko hapa mahusiano yako hapa kuna uhusiano wowote kuna mchanganyo wowote nikiwa na kipaji changu nikiwa na mahusiano nifanye nini ili kipaji changu kisije kikaharibika kwa sababu ya mahusiano nifanye nini ili mahusiano yangu yasije yakaharibika kwa ajili ya kipaji changu kwa hiyo nataka kuzungumza kuhusu uhusiano kati ya kipaji na mahusiano. Na nashukuru baba askofu amesema kwamba hawa ni wana vipaji flesh. Sio wale wa kongwe. Maana wako wa kongwe ambao tayari wameshaharibika, wengine wana vibuli, wengine wana wanajeuli, wengine hawana unyenyekevu tena na kuna mambo mengi sana ambayo wanasumbuka nayo kama ambavyo nitakuja kuyazungumza hapa yanatafuna vipaji vyao kumbe ni kwa sababu hawakupata mafundisho kama haya tokea awali kwa kwa sisi ambao tumepata neema ya kuja kusikiliza na kujifunza itatusaidia sana tunapoanza kama ndio una kipaji chako ndio mwanzo mwanzo basi ni msingi mzuri sana ambapo uh, maono yako na kipaji chako kitaweza kufika mbali sana kipaji na mahusiano katika utangulizi na mambo machache ni kabla sijaanza pointi za ambazo nataka kuzungumza katika utangulizi tunasema mahusiano yana sehemu kubwa sana katika kujenga kipaji cha mtu au kukibomoa kipaji cha mtu mahusiano kwa hiyo usizalau mahusiano. Kwa sababu mahusiano haya yana sehemu kubwa sio tu kwamba yanasaidia, yana sehemu kubwa sana katika kujenga kipaji ulicho nacho au katika kubomoa kipaji ulicho nacho. Kutegemeana ni kwa jinsi gani ambavyo utayahendo haya mahusiano ili yaweze kujenga kipaji chako au ni kwa jinsi gani ambavyo utashindwa kuhendo mahusiano haya yataweza kusababisha kipaji hicho kikabomoka. Na jambo la pili katika utangulizi, mtu 
akiwa vizuri kimahusiano mtu akiwa vizuri kimahusiano kipaji chake kitachanua na kuwa faida kwake na kwa jamii pia jambo la pili nataka ushike kwa wale wanaoandika kwenye kwenye utangulizi bado sijaingia kwenye somo katika utangulizi jambo la pili nimesema mtu akiwa vizuri kimahusiano kipaji chake kitachanua kwa hiyo Mungu akikusaidia ukafanikiwa kuhendo mahusiano vizuri na kupa garantii kama jinsi ambavyo kuna bidhaa ukinunua kwa sababu wana uhakika na ile bidhaa wanakupa garantii ya miaka fulani ya muda fulani sasa mimi nakupa garantii mahusiano yako ukiweza kuhendo mahusiano vizuri ukawa vizuri kimahusiano garantii inayokupa ni kwamba kipaji chako kitachanua kitatoka hatua moja kitapanda daraja la pili na ile daraja la pili ukiendelea ku maintain mahusiano mazuri kitakupeleka daraja la tatu na daraja la tatu kitakupeleka daraja la nne kitakupaisha juu na kama utaendelea kuzingatia endakayozungumza basi itakufanya uweze kuchanuka uweze kungara siku baada ya siku na jambo la tatu mtu akiwa vibaya kimahusiano kipaji chake kitachakaa na kupoteza mwelekeo na kuleta hasala kwake mwenyewe na kwa jamii kwa ujumla taulia tena jambo la tatu katika utangulizi mtu akiwa vibaya kimahusiano itasababisha kipaji chake kuchakaa na kupoteza mwelekeo na kuleta hasara kwake mwenyewe na kwa jamii kwa ujumla kwa hiyo ukishindwa kuhendo mahusiano kipaji kitachakaa hakuna mtu anayependa kuvaa nguo iliyochakaa hakuna mtu anayependa kuona amevaa nguo ambayo imekuwa laprapu limeraluka laluka ukivaa nguo ambayo imelaluka laluka nguo imechakaa imechanika chanika hata ukiingia kwenye daladala ukakaa na mtu uliyekaa naye anakupisha anaweza akaisi huyu chizi asije akanishikia ngumi muda wowote kwa hiyo hata hata tu katika mtazamo wa kawaida hakuna mtu anayependa kukaa na mtu ambaye amevaa ovyo ovyo amevaa manguo yamelaruka raruka anatengwa anachukuliwa katika design ya tofauti ukienda kwenye darada kwenye teksi unapita jilani na teksi na umevaa nguo zimechakaa chakaa zimechanika chanika hakuna driver taxi atakaye kukaribisha teksi yake watasema huyu ni chizi lakini ukivaa nguo zimependeza mtu akikuangalia kwa nje unavutia hata kama una hela hata kama una nauli ya daladala utakaribisha teksi madeva taxi watakuwa wanakugombania. Bale bana mwache mwache. Huyu wangu bwana, huyu wangu bwana. Mwache bwana mimi nimemwona toka kule. Anakushika wewe na kushika wewe na kushika huyu. Kumbe hata 150 ya daladala una. Ila ule muonekano wako, mngaro wako ni kivutio kwa watu. Mahusiano yakikaa vibaya yanachakaza. Yanapoteza mvuto. Ukisimama mbele za watu Ukasema haleluya 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 nataka kuimba ndani kule unasikia toka hapa umwimbie nani wewe Mshasikia mtu kama huyo kuna mahali alivuruga kuna mahali aliharibu kwa hiyo akisimama tena mbele za watu hawi kivutio tena anakuwa kituko hakuna mtu anataka kusikiliza hata uwe wimbo mzuri namna gani Nobody wants to listen. Nobody wants to listen. Nimewaona baadhi ya wasanii ambao wengine mnawafahamu walijivuruga, walijichanganya kimahusiano. Na baada ya kujichanganya kimahusiano waka wakatulia chini, wakatengeneza nyimbo nzuri zenye melody nzuri, zenye mdundo mzuri. 
wakazisambaza kwenye studio mbalimbali kwenye television mbalimbali kwenye redio mbalimbali jamani fulani katoa album mpya nobody wants to buy hakuna mtu anataka kununua redio ikianza kupiga huo wimbo wa yule mwimbaji wanazima hataki kusikia maneno mazuri yanayotoka kwenye huo wimbo hataki kusikia mziki mzuri wala mdundo mzuri unaotoka kwenye huo wimbo why ni kitu kimoja tu wimbo mzuri wapiga vyombo safi mziki umekuwa balance amplifier sio mixer ime mix kila kitu vizuri tatizo tu ni kwamba huyu mwimbaji huyu mwenye kipaji alijichanganya kwenye mahusiano na kujichanganya kule kumesababisha kipaji chake kimechakaa nobody wants it kwa hiyo jelo ni jambo la tatu la muhimu na jambo la nne katika utangulizi kwa kifupi <coughs> mahusiano yanaweza kukungalisha kipaji chako yanaweza kungalisha kipaji chako au mahusiano yanaweza kukichakaza kipaji chako Hayo mambo matatu yote niliyoyazungumza hapo awali yanabebwa na ili jambo la nne unaweza ukai summary kwa jambo hili la nne kwamba mahusiano yanaweza kungalisha kipaji chako na au mahusiano yanaweza kukichakaza kipaji chako <clears throat> sasa somo langu leo kama nilivyozungumza uhusiano wa kipaji na mahusiano ile subtopic ambayo ndio nitatembea nayo kwenda huko chini inasema nitazungumzia nita mambo mawili makubwa hiyo mahusiano nimeyagaanya mara mbili sehemu ya kwanza ninazungumzia nguvu ya kipaji cha mtu kabla ya kujichanganya kimahusiano nitazungumzia mambo kadhaa yanayoipa kipaji nguvu endapo yule muhusika akiwa hajajichanganya nitakupa mfano wa wa wanavipaji wana ambao kabla wajichanganya kimahusiano vipaji vyao vilikuwaje hiyo itakuwa sehemu ya kwanza kuna pointi zake kadhaa nitazitaja hapo alafu sehemu ya pili nitazungumzia tena uh, ni kwa jinsi gani mahusiano yanavyoweza kuharibu kipaji cha mtu baada ya kujichanganya katika somo hili la kwanza na la pili katika vipengele viwili nitamtumia Samsoni kama case study kama mtu ambaye tutajifunza kutoka kwake alafu tutafanya reflection kwa sababu Samsoni leo hayupo tuko sisi sisi leo inatu, inatusaidiaje kujua nini alikosea ili sisi tusikosee wapi alifanya vizuri ili sisi tufanye vizuri. Kwa hiyo nitamtumia Samson kama case study ingawa nitasoma na maandiko mengine mengine. Kwa hiyo nataka nianze na kipengele cha kwanza nguvu ya kipaji cha mtu kabla ya kujichanganya kimahusiano. Waamuzi sura ya tano mstari wa pili hadi ule mstari wa tatu. Waamuzi tano mbili hadi ile kumi e, mbili hadi ile tatu. Kwa jambo la kwanza nataka kulizungumzia namba moja. kabla ya kujichanganya kimahusiano maadui hawakuweza kumwendea moja kwa moja ilibidi wamvizie kama nilivyosema case study yetu itakuwa ni Samsoni ukisoma kitena 15 mstari wa uh, 16 sorry mstari wa wa pili na watatu maandiko yanasema watu wa Gaza wakaambiwa ya kwamba huyo Samson amekuja huku wakamzingira hii ndio inayotaka inayofuatia wakamvizia usiku kucha kwenye pango la mji sasa kwa wale ndugu zangu wanaopenda kuandika nina mambo kama manne chini ya hiyo pointi ya kwanza ambayo nataka uyanote kumbuka pointi ya kwanza nimesema kabla ya kujichanganya kimahusiano 
maadui hawakuweza kumwendea moja kwa moja ilibidi wamvizie kujaribu kumkamata jambo la kwanza chini ya hiyo namba moja mtu unayemvizia maana yake ni kwamba unamuogopa mtu unayemvizia maana yake ni kwamba unamuogopa hauwezi ukamvizia mtu ambaye una uwezo wa kumkamata anytime unapomvizia mtu maana ni kwamba either unamuogopa au kuna ugumu sana katika kumkamata huwezi kumkamata kwa urahisi kwa hiyo ili umkamate lazima umvizie kwa sababu kwa njia ya kawaida huwezi kumpata nataka ni kuonyeshe jinsi ambavyo ukijilinda vizuri kimahusiano jinsi ambavyo nguvu za Mungu zitaendelea kutambaa na kutembea katika maisha yako kiasi kwamba maadui wanaokutafuta hawezi kupata kila islaisi ili wakukamate lazima wakuvizie na kama utakuwa ni mtu ambaye umejipanga vizuri uko vizuri hata wakikuvizia bado hawata kukamata Habari njema kwa wana Dar es Salaam na vitongoji vyake mchungaji na mwalimu Dr. Peter Mitimingi wa kanisa la Warehouse Christian Center WCC anakukaribisha katika ibada za maombi na mafundisho yenye nguvu za Mungu na mkataa shetani na, mkata na kazi zake kazi zake zote na kazi zake jumapili hii saa na nusu mpaka saa na nusu asubuhi ibada ya kwanza na saa 4 kamili hadi saa sita mchana ibada ya pili na juma nne saa kumi na nusu hadi saa kumi na mbili kamili ni Bible study kulichambua neno la Mungu kwa kina ni matumaini yangu kuwa umebarikiwa na mafundisho ya neno la Mungu yaliyoletwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Miti Mingi